ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப சூப்பரான சில்லி புரோட்டா எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் லைட்டாக காஞ்சதும் நம்ம அரை ஸ்பூன் அளவு சோம்பு போட்டுக்கலாம் சோம்பு லைட்டாக புரியட்டும் இப்போ நான் ஒரு நாலு ப நாலு பூண்டும் கொஞ்சம் இஞ்சியும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ சோம்பு நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம அதையும் போட்டுக்கலாம் பூண்டு நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இது நல்ல மனமாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இஞ்சி போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு இப்படி போட பிடிக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க லைட்டாக கோல்டன் கலரில் வரட்டும் இப்போ கொஞ்சம் கோல்டன் கலரில் வந்துருச்சு இப்போ நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நேர் நேராக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அதையும் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் கலரில் வர அளவுக்கு வதக்கணும் இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ நம்ம சில்லி புரோட்டாவை உள்ளே சேர்த்துடலாம் இந்த புரோட்டாவை இந்த பரோட்டா வந்து நான் செஞ்சது இதோட லிங்க் வேணும்னா உங்களுக்கு கீழே இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இது நம்ம வீட்லேயே பண்ணுறதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட ரொம்ப நல்லது இப்போ நம்ம அதனால் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப வேக வைக்க வேண்டாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேந்தால் போதும் இப்போ நம்ம வேகட்டும் நம்ம வெங்காயம் வதங்கிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் வெங்காயம் லேஸாக வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் மூணு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அதையும் போட்டுக்கலாம் தக்காளி வெங்காயமும் நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்கள் லேசாக நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் உருளைக்கிழங்கு பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அதையும் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள் தேவைப்படுதோ போட்டுக்கலாம் குடமிளகாயும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன சைஸில் தேவைப்படுதோ போட்டுக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுங்க ரொம்ப நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் கரம் மசால் தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்கேன் இப்போ நல்லா ஒரே மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கோங்க அரை ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் நான் கலருக்காக அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா கலர் கிடைக்கும் அதே சமயம் கொஞ்சம் காரமாகவும் இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வேகிறதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு அரை டம்ளர் ஊற்றினா போதும் குடமிளகாயும் உருளைக்கிழங்கும் சீக்கிரம் வெந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்து வதங்கி வந்துருச்சு இந்த தண்ணி நல்லா வற்றணும் தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வதங்கி வற்றணும் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் ஒரு மூணு முட்டை எடுத்து ஏற்கனவே நல்லா இன்னொரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி உப்பு போட்டு கிண்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அதையும் போட்டுக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவைனா போட்டுக்கோங்க இல்லைட்டினா வேண்டாம் நான் என்னோடய பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சால் பிடிக்கும் அதனால் நான் செஞ்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வேக வச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிற சில்லி புரோட்டாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவு சொயா சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன் சொயா சாஸ் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் தேவைனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நான் தக்காளி போட்டு வதக்கிறதுனால நான் டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றலை பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப சூப்பரான சில்லி புரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ